Sziasztok! A felfájás megszüntetésével, illetve prevenciójára irányuló masszázs a szegment masszázs kategóriájába tartozó kezelési forma és a gyógymasszázs tártkörének oszlopos eleme. A lényegét nem kívánom boncolgatni, amennyi bőven elég egy laikus vagy egy hobbi masszőr számára, azt már elmondtam a 27. videónkban hátmasszázs gyógymasszőrként cím szólat. Aki pedig foglalkozás szintjén érintett a témában, az a szakirodalmában is képen van. Igaz, hogy a 27. videóban nem kifejezetten a szegment masszásról beszélek, hanem az általános masszázs alapjait ismertetem, de attól ez még a lényeg nem változtat, a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában, itt megtaláljátok. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, lássuk magát a kezelést. A fejfájás elleni masszázs csak úgy, mint az összes többi szegment masszázs, az izmok spazmus oldásának révén igyekszik csökkenteni, vagy lehetőség szerint megszüntetni az idegbőki, valamint az idegpályákat érintő komprimációt, így ezáltal pedig így közvetve a fájdalmat, hát jelen esetben ugye a fejfájást, és egyéb szegment masszás formát pedig, hát esetenként bizonyos szervi alul vagy túlműködést. A Bármilyen szegment masszázsról beszélünk, a kezelést a hevei folyamatok lezajlását követően kezdhetjük el. Körülbelül ilyen 20, esetleg 30 percig is eltartott egy kezelés. Ez csak annak a függvénye, hogy kinek milyen állapotban van az izonzata. <coughs> Tehát, hogy mennyire spasztikus, mert ugye minél spasztikusabb van, már tovább kell rajta dolgozni, hogy megfelelő mértékben el tudjuk lazítani. Hetente háromszor kell megismételni a kezelést, amíg el nem értünk a kívánt hatást, de a szükség úgy, hozza akkor akár naponta is végezhető. Ebben az esetben, amikor szegment, fejfájás elleni szegment mosztást alkalmazunk, ilyenkor a lumbális és a szakrális részt kivesszük, ezzel nem foglalkozunk, tehát a deréktáj és a kereszcsonti szakasz. Viszont a teljes háti és nyaki szakasz masszírozzuk, ami azt jelenti, hogy az utolsó bordapártól, tehát a 12. bordapártnak a, a háti 12-es csigolyából való találkozásától egészen a nyakszír csontig dolgozunk és az interkosztális, tehát a borna közé izomzatot, amikor már a gyúrófogásokhoz értünk, azt csak úgy masszírozzuk, hogy kívülről befelé, tehát oldal irányból a interkoszt, az interkosztális izomzatnak a lefutását követve, kívülről befele, oldal irányból a gerinc felé dolgozunk, de ez csak a gyúrófogásokra vonatkozik, de majd úgyis mondom közben. És a szegment masszázsra minden esetben kötelező érvényű a végtagszabály, ami azt jelenti, hogy az adott szegmenthez tartozó végtagokat is beleveszik a kezelésbe, tehát ez nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy a lumbális és a szakrális résznél, hogyha ilyen masszást alkalmazunk, a lábakat mindig beleveszünk, a 12. háti csigolyától, tehát a lumbális és háti szakasz határától fölfele, ha dolgozunk egészen nyakszépcsontig, akkor pedig a kezeket minden alkalommal beleveszünk, mindegy, hogy, hogy valamilyen belső szervi, belső szervre irányuló masszal végzünk, vagy pedig éppen fejfájás, teljesen mindegy gyomor, máj, fejfájás, a kezeket mindig bele kell venni, hogyha az alsó háti csigolyától dolgozunk, a nyakszív csontig. Jó, akkor most már tényleg jöjjön a masszázs. Tehát akkor, ahogy mondtam, a 27-es videómban elmondtam igazából mindent arról, hogy hogy néznek ki az alapfogások, illetve az alap hátmasszás, hogy néz ki. Igazából majd, hogy nem teljes mértékben ugyanazt alkalmazzuk, hossz irányba kisimítunk. Egyszer utána harang simítást végzünk, ezzel is háromszor megyünk végig. Aztán félkörébes simítást. Ez már mehet kicsit erősebben, lapocka égvét követve, kicsit mélyebben belenyúlottunk a csikkiás izmokba is. És persze ebből is mindkét oldalról. Háromszor 
csinálják meg ezt a formát is. Ahogy azt a 27-es videómban is elmondtam, hogyha megnézi valaki, a szakirodalom 39 svéd masszás fogást tartalmaz, ebből állítja össze minden masszor a saját repertoárját, a saját ízlésének megfelelően, meg, tehát amivel kapcsolatban azt gondolja, hogy a legkönnyebben, leghatékonyabban tud dolgozni. Jó, meg volt a félkori vesélyítás, akkor jön a nehezített kézzel történő. Két oldalt a gerinc mellett a széles hátizmokat. Jó mélyen belegyünk ebbe is, és a csukjás izmokon fejezzük be. Ezek a széles hátizmok közismertebb nevén karai egyébként. Hogy tisztább legyen a kép. Igazából itt a legnagyobb hangsúly, itt a széles hátizmok az van. Azért, hogy el tudjuk végezni a gyöki felhazítást, arról is beszéltem a 27-es videóban, de azért pár gondolatot itt is még mondani fogok róla. Jó, dörzsölő fogások. Ez az úgynevezett gyalú fogás. Kégyózó mozdulattól új begyel, megyünk végig a gerincment izomzaton, ez a vasaló fogásnak nevezett dörzsölő fogása, és fénymasszás fogások közül a szakirodalom így jelzi. Ugyan is átdolgozzuk, hogy minél lazább legyen ez a rész, és akkor utána jöhet a gyöki felhazítás. Az csak laza izomzat mellett érdemes csinálni, nem vagy érdemesen, nem is tudjuk feszes izomzat mellett. Így hüvelykújjal jó erősen nyomjuk ezt az izomzatot, és közben, mikor rányomunk, Toljuk félre a gerinctől, ugye a tövis nyúlványú sorától ez a processus spinosus kerítés jellegű sor. Onnan kifele toljuk az izmokat. Hölgyenek egy elég lazák az izmai, úgyhogy nem kell vele sokat beszélnöm, de egyébként, hogyha ilyen problémával mennek mosszőhöz, sokkal spasztikusabb izomzattal jönnek, úgyhogy sokkal tovább is tart a kezelés. Na most nem az a cél, hogy fél órán keresztül bővészkedjek. A lényeget ebből is megértitek, megtanuljátok. Jó. Ha masszőr úgy érzi, hogy megfelelőképpen ellazította a gerinc mentén található izmokat, akkor jelent a gyöki felhazítás, amit ugye elmondtam a 27-es videómban is, hogy mi az, hogy néz ki. Tehát így a tövis nyúlványok sora mellett egy ilyen 45 fokos szögben nyúlunk be. Próbálunk lenyúlni a tövis nyúlványok tövéhez, hogy a kilépő ideggyököknek a környezetét felhazítsuk. Ezek a kilépő ideggyökök a minden egyes csigolyánál, a csigolya közti lyukatól lépnek ki, és elindulnak, hogy szegmentálisan behálozzák az izmokat és a hozzájuk tartozó belső szervet. Itt van egy ilyen úgynevezett párosítás, tehát egy adott ideggyökről van behálozva közösen egy adott, tehát egy izomcsoport és valamelyik belső szerv. De ezt hosszú témában most nem merülök bele. Közben megkérdezhetjük, hogy fáj-e? De persze megpróbálom a szőr kémléletes maradni, de ha az izomzat azt kívánja, akkor ez nem mindig sikerül. Ezzel is szépen háromszor végigmegyünk. 
a gerincmentén egyik kézzel kísérik, mint a traktorosoknál a csodoszi az ekét, a szántóföldön, másik kézzel meg dolgozunk. És belenyúlunk a csukjás izmokba. Tehát, hogy kicsit lejjebb is mentem a 12-es hátkicsi golyánál, de nem baj, ez nyugodtan leírható biztonsági rátartásként. Ha valakinek szemet szúrna, mert itt van a határ nagyjából, de én már egészen a... Majd, hogy nem a lumbál is szakasz közepétől dolgoztam. Jó. Ahogy megvolt a gyöki fellazítás, ilyenkor egyszer kisémítunk a, az, ugye a szegmenthez tartozó végtag disztális részére, tehát a távolabbi részére is vissza, ez alapszabály szegment masszázsnak. Egyszer kisimítunk ugye a végtag disztális részére és vissza a proximális részen keresztül. A proximális a közelebbi, a disztális pedig a távolabbi. Jó, ahogy ez meg volt. Na itt jön a hátkezelése dúrófogásokkal, és itt jön az, amit mondtam, hogy az interkosztális, tehát a borda közézomzatnak a lefutását követve, oldalról befele, tehát kívülről befele a gerinc irányába masszírozunk. Ezzel is háromszor végig megyünk mindkét oldalon. És ilyenkor az a sorrend, hogy hát, végtag, nyak, ebben a sorrendben történik a kezelés. Hát amit most a karok kaptak, az csak egy sima segítás volt. A kezelés ezután jön, a masszás kezelés, mire végeztünk a háti szakaszsal. Be a gerinc irányába gyúrunk. Tehát ugye eddig Ellentétesít, tehát elfele toltuk az izmokat a gerinctől, most pedig gyúró fogásokkal visszafelé nyomjuk őket. Jó, egy kicsit a csukjás izmoknak adunk megint. Igaz, hogy ezt a szakirodalom nem írja szegben masszás kérdéskörben, de nem ártunk vele. Sőt. Egy, egy kicsit. Jó, ahogy ez meg volt, még egyszer végig megyünk a gyöki felhazítással. Ez sem írja a szakidorolom, hogy még egyszer megyünk végig, de én így szoktam. Biztos, ami biztos alapon. Sűrítünk, de jó erősen. Így. És most jön a karok kezelése. Ilyenkor a proximális részt gyújjuk át először, tehát a közelebbi, tehát felkart. Aztán a disztális rész, tehát az alkat. És 
Mostra, ahogy megvan, visszasimítunk, és rezek tetéssel visszavezetünk az ideg gyökbe. És jön a másikkal. Remélem látszik. Oké. Okay. Hát a proximális részt először. majd a disztális szakaszt, tehát az alkort. Tehát a disztális a törzsüntől távolabb eső, a proximális a közelebb eső. Közelebb lévő. Visszasemítunk. Majd rezekletéssel visszavezetünk az ideg gyökbe. Oké. Okay. Újra simítunk egyet hátra, és jön a nyak. Kezelése. Kicsit a csukjás izmokat. Aztán finoman átvegyünk a nyakra. A fértővises és a szézmokat gyúrjuk. Tarkóizmokat és a két oldal található fejbicentrizmokat, a musculus ternopleidomastoideus nevezetű izmokat. A nyakizmok gyúrásánál kicsit még adunk a csukjás izmoknak is. És végül a nyak szírtizmokat. Közben húzzuk gyengén a fejet egyen. Gyenge 4-5 kilós húzóerőnek megfelelő trakciót alkalmazunk. Így. Jó. Újból kisimítunk. Kevés ütögetés a lapockák környékén. De csak finoman ne úgy éppen ezzel fokozzuk a fejfájást. Oké, okay, rezegtetés. Még egy kicsit a nyaknak. Ahogy. Nyakszétizmok a hajas fejből határán. Gyenge húzás, itt még jöhetne a homlok kisimítása, de ez elhanyagolható, viszont a halánték nyomása egy rövid ideig levezetésnek.
Jó. Na, ennyi volt a fejfájás megszüntetésére. Vagy prevenciójára irányuló szegmentbasszás kezelés. Azt azért tudni kell, hogy minden esetben nem használhat, hiszen a fejfájásnak millió oka lehet, vérnyomás ingadozás, magas, alacsony, akármilyen, akkor endokrinológiai problémák is okozhatják. Látásromlás is, tehát nagyon sok oka van. Viszont, hogyha idegi alapon történik, tehát úgy jön be ez a betegség, hát nem betegség igazából csak állapot. Tehát fokozott izomspazmusnak köszönhetően idegi komprimációk okozzák, akkor ezzel tökéletesen gyógyítható, megszüntethető, mivel feloldottuk a komprimációt, és szabad inger áramlás fog történni innentől kezdve az idegpályánkban, és nincs probléma. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek szavaztok!